హలో ఎవరిగా వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం బ్రాంచెస్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ప్రీవియస్ సెషన్ అసలు మనం ఏం నేర్చుకుందాం చూద్దాం సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో అసలు గిట్ యొక్క బేసిక్ కమాండ్స్ అంటే గిట్ ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు అసలు గిట్లో ఏమేమి ఫేజెస్ వస్తాయి ఈ వర్కింగ్ డైరెక్టర్ స్టేజింగ్ ఏరియా క్యాచింగ్ ఏరియా అసలు ఈ ఫేజ్ ఎందుకు ఒక్కొక్క పేజ్ నుంచి ఒక్కొక్క పేజ్కి ఎలా డేటా ఫైల్స్ మూవ్ చేయడం అనమాట కలరింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ యాడ్ యాడ్ కమిట్ అండ్ స్టేటస్ లాంగ్ ఇవన్నీ ప్రీవియస్ సెషన్లో చూసాం ఈ సెషన్లో ఏంటంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్ మనం గిట్ బ్రాంచెస్ గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట సో బిఫోర్ గోయింగ్ ద టాపిక్స్ మనం అసలు బ్రాంచెస్ అంటే ఏమిటి సో బ్రాంచెస్ ఎందుకు బ్రాంచెస్ ఎలా వాడాలి సో ఇది మేజర్ థింగ్ అనమాట గిట్లో అయితే అసలు మనం బ్రాంచెస్ని ఇట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కమిట్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో ఇలా మనం చూద్దాం కలెక్షన్ ఆఫ్ కమిట్స్ అంటే ఏంటో సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో చూసినాం ప్రీవియస్ సెషన్ మనకి ఏదైనా కమిట్ ఇవన్నీ కమిట్మెంట్స్ అనమాట ప్రీవియస్ సెషన్లో ఉన్న కమిట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కలెక్షన్ ఆఫ్ కమిట్స్ అనమాట సో ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ కమిట్స్ని ఒక బ్రాంచ్ లెక్క తీసుకోవాలన్నమాట మనం సో మనం మనం మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉన్నాం అంటే అసలు బ్రాంచెస్ అంటే ఏమో మాస్టర్ బ్రాంచ్ మే గిట్ ఇనిషియలైజ్ చేసిన మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది అనమాట సో కలెక్షన్ ఆఫ్ కమిట్స్ ఆర్ కలెక్ సిరీస్ ఆఫ్ కమిట్స్ అలాంగ్ విత్ ప్రొఫైల్స్ అనమాట సో దీన్ని ఒక మనం బ్రాంచ్ అని వచ్చిన అనమాట సో అసలు బ్రాంచెస్ ఎందుకు అని అనుకుంటే సపోజ్ ఇనీషియల్గా నేను మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఒక కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నాను సో ఎంటైర్ మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో నా ఫైల్స్ డైరెక్ట్ మాడిఫికేషన్ చేయడం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్ అంటే ఏంటంటే మాడిఫికేషన్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ కమిట్స్ రీసెట్ చేయడం అని అంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అనమాట సో కమిట్స్ రీసెట్ చేయడం కమిట్స్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేయడం అని డైరెక్ట్ మాస్టర్ బ్రాంచ్లో కాకుండా నేను సపరేట్ ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ఈ బ్రాంచ్లో నేను ఈ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను సో నేను నాకు కావాల్సిన ఫైల్స్ మాడిఫికేషన్ అంతా ఈ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఎప్పుడైతే నాకు ఫైల్స్ అన్నీ ఎర్రర్ లేకుండా కరెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ను నా మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్తో నేను మర్జ్ చేస్తాను అనమాట అంటే కలిపేస్తాను అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే ఏమైనా ఎర్రర్ ఎర్రర్స్ వచ్చిన ఈ బ్రాంచ్ని డైరెక్ట్ రిమూవ్ చేసి అయిపోతుంది అనమాట నా మెయిన్ నా మెయిన్ బ్రాంచ్ ఎఫెక్ట్ పడదు అనమాట సో ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట సో ఇది ఒక గిట్ మొత్తం గిట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ అనుకుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీకి ట్రీలో ఒక స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈ యొక్క ఈ మాస్టర్ అనేది ఒక పార్ట్ అనమాట అందులో ఇంకొక బ్రాంచ్ అనేది ఎక్కువ పార్ట్ అనమాట సో ఈ బ్రా ఈ పార్ట్స్ అన్ని మనం మార్చి చేసేటప్పుడు మనకి ఎంటైర్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అవడం బయట కష్టం అనమాట సో డైరెక్ట్ మాస్టర్ మీద వర్క్ చేసిన దానికన్నా ఒక సపరేట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో గిట్ ఈజ్ అ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట బ్రాంచ్ గిట్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బ్రాంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట అండ్ మర్జీ అయిన అనమాట సపోజ్ మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వర్క్ చేసినప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ ఉంది ఇక్కడ ఫీచర్ వన్ బ్రాంచ్ ఉంది ఇక్కడ ఫీచర్ టూ అనే బ్రాంచ్ ఉంది అనమాట సో ఏంటంటే ఇది నీ మెయిన్ బ్రాంచ్ అనమాట సో నువ్వు మీ కోడ్ అంతా ఇందులో కాపీ వేసుకుని మాడిఫికేషన్ చేస్తాం అనమాట ఎప్పుడైతే ఎర్ర ఎర్ర కరెక్ట్ ఉందనుకో అప్పుడు నువ్వు మర్జ్ చేస్తాను అనమాట సపోజ్ ఫీచర్ టూ అని ఇంకో బ్రాంచ్ అనమాట సో ఇదంతా ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ సపోజ్ ఇందులో మర్జ్ చేయాలనుకుంటే మర్జ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే ఇండివిజువల్గా ఉంచుకోవాలనుకుంటే ఇండివిజువల్గా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు వెళ్ళి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే నేను మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో నాకు కంటెంట్ ఇండైక్టర్ హెచ్టీఎంఎల్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట దాన్ని ఫీచర్ వన్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇండైక్టర్ హెచ్టీఎంఎల్ ఎక్స్ట్రా అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను నేను ఓన్గా రాసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ బ్రాంచ్లో సో ఈ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ బ్రాంచ్కి సంబంధం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నేను మర్జ్ చేస్తానో అప్పుడే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది అనమాట ఇంకో ఫీచర్ డెవలప్ బ్రాంచ్ అంటే ఇంకో ప్రాడక్ట్ డెవలప్ చేసు ప్రాడక్ట్ చేస్తున్నాను జావా సమ్ పిహెచ్పి ఫైల్ సమ్థింగ్ ఏదైనా ప్రాడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో అసలు మీరు బ్రాంచ్ అయితే సిరీస్ ఆఫ్ కమిట్స్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కమిట్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఫైల్స్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు అనమాట సో అసలు నేను మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ నుంచి ఫీచర్ వన్ అనే బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనమాట
అడిషనల్ కంటెంట్ మాత్రం సపరేట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే నేను మర్జ్ చేసినా ఆ కంటెంట్ ఇందులో కట్ చేస్తాను అనమాట వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఇట్ విల్ యూస్ విత్ బ్రాండ్స్ అనమాట అంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఇందులో గేట్ కమాండ్స్ ఏంటంటే సో గిట్ బ్రాంచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయడం అనమాట అంటే గిట్ బ్రాంచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో గిట్ బ్రాంచ్ టైప్ చేయగానే సో ఎగ్జిస్టెడ్ అంటే ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్నీ చూసిన మాట కరెంట్ బ్రాంచెస్ ఏమి ఉన్నాయి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో సో లెట్స్ సి ఆన్ ది టర్మినల్ సో గిట్ బ్రాంచ్ సో ఇక్కడ మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ ఉందన్నమాట అంటే గిట్ ఇనిషియల్ వచ్చినప్పుడు డిఫాల్ట్గా మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ ఉంటుంది అనమాట వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ స్టార్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే స్టార్ అనేది నేను కరెంట్ ఏ డైరెక్టర్లు ఉన్నా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో నేను కరెంటు ప్రజెంట్ నేను మాస్టర్ అనే డైరెక్టర్లో ఉన్నా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట స్టార్ సో స్టార్ అంటే కరెంట్ ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా అసలు మనం అసలు బ్రాంచ్ ఎంత ఏంది వై అసలు బ్రాంచ్ ఎందుకు అని తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే టు మెయింటైన్ ద మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అనమాట అంటే కాన్ ఫైల్స్ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ రావద్దు అనమాట అంటే ప్రాజెక్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ వేరే ఏ చేయడానికి అండ్ సమ్ ఏదైనా మాడిఫికేషన్ ఇస్తే డైరెక్ట్ మెయిన్ బ్రాంచ్ అవ్వకుండా ఇంకో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ బ్రాంచ్లో చేయడం అనమాట సపోజ్ మనం బ్రాంచ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ బ్రాంచ్లో ఎలా అవ్వాలో చూద్దాం అనమాట సో గిట్ బ్రాంచ్ న్యూ బ్రాంచ్ ఏమన్నమాట సో ఈ కమాండ్ టైప్ చేయగానే కొత్త న్యూ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయితే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే న్యూ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుందో సో గిట్ బ్రాంచ్ న్యూ నేమ్ ఇవ్వగానే ఆ నేమ్ మీద బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో లెట్స్ ఏం టర్మినల్ ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ గిట్ బ్రాంచ్ ఫ్యూచర్ అనే టైప్ చేయగానే ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయింది అనమాట సో బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయినా చూడాలంటే గిట్ బ్రాంచ్ గిట్ బ్రాంచ్ టైప్ చేస్తే కరెంట్లీ ఏమేమి బ్రాంచ్ ఇస్తారు అన్నీ చూసి అనమాట సో సో ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయింది సో ప్రజెంట్ నేను మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉన్నానమాట ఈ బ్రాంచ్ నుంచి ఆ బ్రాంచ్కి ఎలా మూవ్ అవ్వాలి అంటే గిట్ చెక్అవుట్ ఏ బ్రాంచ్ కదా ఆ బ్రాంచ్ పేరు టైప్ చేస్తే సో ఫ్యూచర్ టు బ్రాంచ్ ఫ్యూచర్ అంటే ఈ బ్రాంచ్ నేను మూవ్ అయ్యాను అనమాట కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటే గిట్ టు బ్రాంచ్ సో స్టార్ దేన్ ఇండికేట్ చేస్తుంటే ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్ ఇండికేట్ ఇస్తూ నేను ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉన్నాను కరెంట్ సో గిట్ టు చెక్అవుట్ ఫ్యూచర్ అంటే ఈ బ్రాంచ్ నేను చెక్అవుట్ అయ్యాను అనమాట సో నాకు ఏంటంటే ప్రతిసారి ఇలా బ్రాంచ్ ఇట్లా ప్రతిసారి బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి బ్రాంచ్లో మూవ్ అవ్వాలంటే టూ కమెంట్స్ చూడాలి అదే సింగిల్ స్టెప్లో ఎలా అంటే సో సింగిల్ స్టెప్లో నేను ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ అవ్వాలంటే గిట్ చెక్అవుట్ ఐఫ్ అండ్ బి బ్రాంచ్ నేమ్ అనమాట సపోజ్ నేను ఒక కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ అట్ ఏ టైం ఆ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అలా బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రాంచ్కి మూవ్ అవుతుంది అనమాట లెట్స్ ఏ అంటే అర్జున సో గిట్ సో స్విచ్ ఎట్టు నువ్వు బ్రాంచ్ ఎక్స్ట్రా అనమాట చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమేమి కంటెంట్ ఉన్నాయో గిట్ సో స్టార్ ఎక్స్ట్రా అనే బ్రాంచ్ నుండి ఇక్కడ చేసుకో నేను ఎక్స్ట్రా అనే బ్రాంచ్లో ఉన్నా అనమాట సో ఇలా నేను మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ నుంచి ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసిన అండ్ ఎక్స్ట్రా బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఎక్స్ట్రా అనే బ్రాంచ్కి మూవ్ అయ్యాయి అనమాట అసలు ఎక్స్ట్రా అనే బ్రాంచ్లో అసలు ఏమేమి కంటెంట్ ఉంది అసలు ఎక్స్ట్రా అనే బ్రాంచ్ కంటెంట్ చూడడానికి ఫస్ట్ మనం మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఏమేమి కంటెంట్ ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ సో గిట్ చెప్పట్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ సో మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉన్నా కాబట్టి నేను కంటెంట్ చెక్ చేస్తున్నాను అనమాట మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో కమిట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో సో ఇవి ప్రీవియస్ కమిట్స్ అనమాట ప్రీవియస్ సెషన్ మనం చూసాం కదా ఏమైనా ఐడియాస్ కమిట్ చేసిన ఇవన్నీ అనమాట సో కంటెంట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ ఎఫ్ త్రీ అనమాట నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా అనే బ్రాంచ్ ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి నేను ఫ్యూచర్ అనే బ్రాంచ్కి వెళ్తే చూస్తే సేమ్ ఇవే కమిట్మెంట్స్ ఇవే కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే నేను ఒకసారి మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ నుంచి నేను కంటెంట్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఎలా విత్ ద హిస్టరీ అంటే ఏమేమి కంటెంట్ ఉందో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ కమిట్ మొత్తం ఆ బ్రాంచ్లో కాపీ అవుత
టీ వన్ అనే ఫైల్ ఉంది స్టేటస్ చూస్తే సో స్టేటస్ అంతా ఎక్కువ ఉంది సో ఈ ఫైల్ నేను యాడ్ చేసి కమిట్ చేస్తాను అనమాట సో నేను కంటెంట్ చూస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా న్యూ టీ వన్ అనే ఫైల్ ఉంది అవునా సో ఎక్స్ట్రా న్యూ టీ వన్ అనే ఫైల్ ఉంది అంటే ఎక్స్ట్రా కమిట్ అనమాట ఇది మాస్టర్ బ్రాంచ్లో నేను ఈ ఈ కమిట్ నుంచి నేను ఫీచర్ ఎక్స్ట్రా అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట సో లెట్ సి అండ్ గో టు ఎక్స్ట్రా బ్రాంచ్ లెట్ సి ద ఇన్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళి మనం ఏమేమి కమిట్మెంట్స్ అనేవి చూద్దాం అనమాట సో నేను ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాను ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్లో కంటెంట్ చూస్తే చూసారా నేను ఎక్స్ట్రా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను సో అక్కడ వరకు ఆ హిస్టరీ మొత్తం ఆ కంటెంట్స్తో సహా కాపీ అయినాయి అనమాట ఇది ఈ టీ వన్ అనే ఫైల్లో నేను బ్రా ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ చేశాను అనమాట సో ఈ ఫైల్స్ ఇందులో కాపీ కాదనమాట కంటెంట్ చేసి సేమ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకా వేరే ఫైల్స్ నేను క్రియేట్ చేసి అవి నేను నా లోకల్ రిపోర్ట్స్లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫైల్స్ అనేటివి ఈ బ్రాంచ్లోకి రావాలన్నమాట ఎందుకంటే రెండు డూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనమాట అంటే టూ డిఫరెంట్ వేస్ అనమాట సో వాటి గురించి సంబంధం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం మర్జీ చేస్తామో అప్పుడే వాటికి రిలేషన్ ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూస్తే మనం నేను మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఇలా వెళ్ళిపోయాను అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఫీచర్ అనే బ్రాంచ్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇలా వెళ్ళిపోయాను అనమాట సో రెండు టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే నేను కలపాలనుకుంటున్నానో అప్పుడే ఆ పార్ట్స్ ఆ ఫైల్స్ అనేది కలుస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే మర్జీ చేయాలనుకుంటానో అప్పటి వరకు టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనమాట పార్ట్స్ అనమాట సో నేను ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ అలాగే సైనప్ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను సో ఇక్కడ నేను కంటెంట్ చూస్తే నాకు ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ సైన్ అప్ పేజ్ రెండు పేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఆ స్టేటస్ ఏమో సో స్టేటస్ ఏమో రెండు అండ్ న్యూ ఫైల్స్ అనమాట ఇందులో ఆన్ బ్రాంచ్ ఫీచర్ సో నేను ఫీచర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఆన్ బ్రాంచ్ ఫీచర్ అని చూస్తాను అనమాట సో నేను యాడ్ చేసి కమిట్ చేసినప్పుడు చూద్దాం సో నేను యాడ్ చేసి కమిట్ చేసినప్పుడు టూ ఫైల్స్ టూ ఇంచెస్ సైన్ అయ్యాయి అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను కమిట్ కంటెంట్ చూస్తాను కమిట్ చేసినవి సో ఇక్కడ ఇక్కడ కొత్త కమిట్మెంట్ అనమాట సో న్యూ లాగిన్ సైన్ అప్ ఫైల్స్ అని ఈ కమిట్మెంట్ ఉందన్నమాట ఎక్కడ ఈ ఫైల్స్ యొక్క ఓకేనా ఈ ఫైల్స్ అనేటివి ఫీచర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఫైల్స్ ఫీచర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ ఫైల్స్ మా మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాయి అనమాట నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఇంతకుముందు టీవర్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన ఆ ఫైల్ ఇందులో ఉండదు అనమాట సో టూ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు అసలు మాస్టర్ బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేవా అని సో మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాను అనమాట నేను సో కంటెంట్స్ చూస్తే ఇక్కడ న్యూ లాగిన్ సైన్ అప్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఈ కమిట్మెంట్ ఇందులో ఉండదు ఎందుకంటే అది వేరే బ్రాంచ్ ఇది వేరే బ్రాంచ్ కాబట్టి అనమాట మనం ఈ రెండు బ్రాంచెస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా చూడవచ్చు అనమాట ఇంత ముందు చాలా కమిట్మెంట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎలా చూసినా ఈ బ్రాంచెస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా చూసి అనమాట అందుకే గిట్ టిప్ గిట్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ అనమాట ఎందుకంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ బ్రాంచెస్ అండ్ యూ కెన్ సి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్రాంచెస్ అనమాట అంటే బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసి బ్రాంచెస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంటే ఆ బ్రాంచెస్లో ఉన్న ఫైల్స్ కంటెంట్ యొక్క డిఫరెన్స్ కూడా చూడవచ్చు అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూస్తే గిట్ డిఫ్ ఇంతకుముందు మనం కమిట్మెంట్స్ మధ్యలో ఫస్ట్ కమిట్ షావర్ నెంబర్ సెకండ్ కమిట్ షావర్ నెంబర్ దగ్గర ఇక్కడ బ్రాంచ్ వన్ బ్రాంచ్ టూ అని చేస్తాం అనమాట అప్పుడు నేను ఇక్కడ నాకు మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ ఉంది ఫీచర్ అనే బ్రాంచ్ ఉంది అనమాట సో ఈ బ్రాంచ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాను నేను నా మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఇండెక్స్ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్ టీ వన్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టీ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఫోర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనమాట నా ఫీచర్ అనే బ్రాంచ్లో ఇండెక్స్ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్ ఎఫ్ వన్ టీ వన్ అనే ఫైల్ ఇందులో లేదు అనమాట ఎందుకంటే నేను టీ వన్ అనే ఫైల్ ఈ బ్రాంచ్ క్రియేట్ ఎఫ్ వన్ ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినాక నేను క్రియేట్ చేశాను అనమాట సో ఈ బ్రాంచ్లో అవైలబుల్ ఉండదు అనమాట అండ్ సేమ్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టీ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ అండ్ లాగిన్ అండ్ సైన్ అప్ ఈ రెండు ఫైల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఫైల్స్ ఇందులో లేవు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఇండివిజువల్ బ్రాంచ్ ఇది సపరేట్ బ్రాంచ్ కాబట్టి సో డిఫరెన్స్ ఏమి వస్తాయి అంటే ఈ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ డిఫరెన్స్ కూడా టీ వన్ కంటెంట్ ఒకటి లాగిన్ అండ్ సైన్ అప్ కంటెంట్ అనమాట మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ ఫీచర్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఈ డిఫరెన్స్
అసలు మీ ఈ బ్రాంచెస్ ఎలా కలపడం అంటే మర్జింగ్ వేయడం అంటే ఏం చూద్దాం అనమాట అసలు టూ అసలు టూ బ్రాంచెస్ని కలపడం అంటే మర్జింగ్ అంటారు అనమాట యాక్చువల్గా సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ టూ బ్రాంచెస్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు బ్రాంచెస్ నేను మర్జ్ చేస్తున్నాను రెండు బ్రాంచెస్ కలుపుతున్నాను అనమాట ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు బ్రాంచెస్ మిక్స్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు బ్రాంచెస్ మర్జ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ టూ బ్రాంచెస్ ఈస్ కాల్డ్ మర్జింగ్ అనమాట వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టూ బ్రాంచెస్ ఫర్ మర్జింగ్ అంటే మర్జ్ చేయడానికి టూ బ్రాంచెస్ కావాలన్నాడు మస్ట్ అండ్ షూడ్ సో ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మర్జ్ చేయాలంటే మనకు టార్గెట్ బ్రాంచ్ ఎక్కువ కావాలి సోర్స్ బ్రాంచ్ ఎక్కువ కావాలి అనమాట అంటే టార్గెట్ బ్రాంచ్ అయితే అంటే ఏ బ్రాంచ్లోకి నేను మర్జ్ చేస్తున్నాను నా టార్గెట్ బ్రాంచ్ అయితే వచ్చేసి ఇందులో మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనమాట అండ్ నా సోర్స్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఫీచర్ టూ అనే బ్రాంచ్ అనమాట సో ఈ టార్గెట్ బ్రాంచ్లోకి నేను మూవ్ అయ్యి ఈ బ్రాంచ్ని నేను మర్జ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో కమాండ్ ఏంటంటే నేను ప్రజెంట్ మా మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో ఉన్నాను నేను మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లోకి మూవ్ అయ్యి అంటే టార్గెట్ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ అయ్యి ఫీచర్ అనే బ్రాంచ్ని నేను మర్జ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మనం టర్మినల్ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏమో మర్జ్ చేస్తే గిట్ మర్జ్ ఫీచర్ అంటే అయితే కానీ ఫీచర్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లోకి మర్జ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఫైల్స్ అన్ని యాడ్ అయినాయి అనమాట సో కంటెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ సమ్ ఇఫ్ సేమ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ సేమ్ దెన్ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ ఇట్ షోస్ సో ఇట్ షోస్ ద కంటెంట్ సో న్యూ ఫైల్స్ న్యూ లాగిన్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ ఏం కమిట్స్ అంటే నా ఫీచర్ బ్రాంచ్ కమిట్స్ అనమాట సో ఫీచర్ బ్రాంచ్ కమిట్స్ అంతా ఇందులోకి యాడ్ అయినాయి అనమాట సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి అర్థమవుతుంది అనమాట న్యూ లాగిన్స్ అయినప్పుడు కంటెంట్ యాడ్ ఇట్ టు లాగిన్ సో న్యూ లాగిన్ ఫైల్స్ ఇవి నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్ యాడ్ చేశాను ఈ ఫైల్ ఎక్స్ట్రా ఫైల్ అనేది అండ్ కంటెంట్ యాడ్ ఇట్ టు లాగిన్ సో ఈ ఫీచర్ అనే బ్రాంచ్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ ఆ బ్రాంచెస్లో ఈ మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్లో కంటెంట్ మాడిఫై మొత్తం మాడిఫై అంటే సేమ్ కాపీ అవుతుంది అనమాట వెన్ మర్జ్ చేసినప్పుడు సో అసలు నాకు సపోజ్ సో నేను ప్రజెంట్ సో ప్రజెంట్ ఫీచర్ ఉన్నాను కదా సో హౌ కెన్ ఐ డిలీట్ ఏ ఎక్స్ట్రా బ్రాంచ్ ఆర్ అనదర్ బ్రాంచెస్ అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఫీచర్ ఉన్న బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం వేరే బ్రాంచ్కి వెళ్ళి ఈ బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ బ్రాంచ్ నుండి ఈ బ్రాంచ్ని మనం డిలీట్ చేయాలి అనమాట ఎందుకంటే ఎర్ర చూస్తే ఎందుకంటే మనం కూర్చున్న డిలీట్ చేయలేము అనమాట సో లెట్స్ ట్రై ఒకసారి గిఫ్ట్ బ్రాంచ్ సో గిఫ్ట్ బ్రాంచ్ అయిపోయింది ఫీచర్ అని ట్రై చేస్తే బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేను ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాను ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఎర్ర చూసారు కెన్ నాట్ డిలీట్ దట్ బ్రాంచ్ ఫీచర్ విచ్ యూ ఆర్ ఆర్ కరెంట్లీ ఆన్ సో కరెంట్ ఏ బ్రాంచ్ ఉన్న బ్రాంచ్ మనం డిలీట్ చేయాలి అనమాట సో మనం వేరే బ్రాంచ్కి మూవ్ అయ్యి ఆ బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేను మాస్టర్ అండ్ బ్రాంచ్ చెక్అవుట్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేస్తాను అనమాట సో డిలీటెడ్ బ్రాంచ్ వాజ్ సో నేను బ్రాంచెస్ చూస్తే ఫీచర్ ఉన్న బ్రాంచ్ లేదు ఎందుకంటే ఫీచర్ బ్రాంచ్ డిలీట్ అయింది అనమాట సో ఇలా డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట స్మాల్ స్మాల్ డి ఏంటంటే మామూలు డిలీట్ చేయమంట ఇక్కడ ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ డి ఇచ్చాక ఫోర్ఫుల్ డిలీషన్ అనమాట సో క్యాపిటల్ డిలీషన్ ఫోర్ఫుల్ అనమాట ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఎక్స్ట్రానల్ బ్రాంచ్ ఉన్నాయి సో ఆ ఎక్స్ట్రానల్ బ్రాంచ్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను సో డిలీటెడ్ బ్రాంచ్ వాస్ ఇప్పుడు మన బ్రాంచెస్ సో ఇక్కడ మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ మాత్రమే ఉందన్నమాట సో ఇలా బ్రాంచెస్ డిలీట్ చేయడం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ సో గిట్ బ్రాంచ్ ఎక్కండి అనమాట సో మనం ఈ బ్రాంచ్లో డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం వేరే బ్రాంచ్ మూవ్ అయ్యి బ్రాంచ్ డిలీట్ చేయాలన్నమాట ఫోర్ఫుల్ అంటే క్యాపిటల్ డి అనమాట సో క్యాపిటల్ డి అంటే ఫోర్ఫుల్ డిలీషన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం బ్రాంచ్ గురించి నేర్చుకున్నాం సో బ్రాంచ్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం మొత్తం సో మనం నేర్చుకున్న బేసిక్ కమాండ్స్ అంటే గిఫ్ట్ బ్రాంచ్ అంటే ఎన్ని బ్రాంచ్ కరెంట్లో ఎన్ని బ్రాంచ్ చూడడం గిఫ్ట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడం అనమాట చెక్అవుట్ అవ్వడం సింగిల్ లైన్ చెక్అవుట్ క్రియేట్ చేయడం అనమాట డిఫరెన్స్ చూడడము మర్జింగ్ చేయడం డిలీట్ చేయడం అనమాట సో నెక్స్ట్ లెషన్లో మనం మర్జీ కాన్ఫ్లిక్ట్ తెలుసుకున్నాము అదే మ్యాన్యువల్గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మర్జీ కాన్ఫ్లిక్ట్